问你什么情况？咋了，队长？我问你呢，怎么了？找路标呢？什么路标？哎呦，我前两天跟老程我俩来过这条路，然后做了路标了，又近啊，又安全。风大吧，刮没了，你赶紧带路。队长，那边。告诉你啊，最后一次活。哎呀，快点！走。我说老张，你到底知不知道路啊？哎，我问你话，你怎么不吭声呢？哎，我说，你整天除了吃吃了睡了，你还能干啥？啊！我早知道我跟付杰他们那一组去了。你看你，你说句话行不行？咋了，老张？哎，没事。队长他们可能走错路。你咋知道的？这是我和付杰侦查的时候留在树上的标记，估计被风雨刮下来了。对呀，那队长他们要是走错路的话，那咱这计划不就泡汤了吗？没事，他们可能走咱们前面。走，好，好，好，好。那那这这这，咱赶走吧。现在断了的，这不等于打草惊蛇呀？倒也是。那你说现在咋办？先回去。哎，薛金宇呢？就是啊，刚刚还在后边跟着呢。先回去。这掰狗子不可靠吧？这肯定是给鬼子通通冒气。说，分析树林的路认识吗？那必须知道。赶紧带路。翟谷那边打谁呢？不知道啊。哎，是不是皇军他们打猎呢？信口雌黄，皇军还有谁打猎的？走，跟我看看去。哎，刘三，不用过去了，以免暴露我。即便是有几个暴露，要么逃了，要么被打死。哎，全阳太君啊。您是怎么知道的？翟谷那边
，有我们大量的火力点。即便是有大批的阿奇鲁克，但枪声一定会响个不停。我明白了，哎，全员太君，你可真是个军事奇才呀、啊！啊，普诺维埃纳克，既然有人上去了，那我们就要另行安排。哦，好，好，来，全员太君，喝水。耶，老程，俺干啥呢？起来！哎，行了行了，别咋呼了，就这警惕性，要是鬼子，你早死了你。哎，队长。俺刚才听见有枪声，俺还以为你们跟那个鬼子交上火了呢。就是那白狗子呀，他那梆当一枪就打上了，那鬼子那是，要不然那行了吧？王队长人呢？哦，呃，还还没到呢。呃，对，队长，俺俺问你啊，呃，是是你们先到的还是我？你问他去。哎，呃，父亲，哎，是你你教导员，教导员来了。你们早到了，刚到一会儿。吴继广人呢？他们绕的路远，可能还得一会儿。哎，我刚才听到枪声，怎么回事？没事儿，走错路了，进了敌人的火力点。啥？那不是打草惊蛇了吗？对呀，你这就是因为那白狗子给鬼子通风报信儿。你还好意思说？你带错路了，你还好意思说？队长。我就是带错路了，那咱他只要不开枪，那鬼子也那什么，咱们就消停的撤回来了。你要不带错路，好了好了好了,好了，事情已经发生了，咱们赶紧想办法，怎么对付？你通知其他队员什么时候到？就就今天晚上。你跟老张，赶紧去探探情况。哦。哎，队队长队长啊，等等等等，呃，这里边肯定有事儿啊。什么部队？来来来，你们过来看。队长，你看。呃，按照平时这个点儿，老百姓都应该做晚饭了。你看那个沙口镇，就一一家在冒烟，这这里边肯定有事儿啊。那我去看看就知道了。你行了吧你？可是这全村就一家有烟，是不对啊。这一个灶做饭，给全村吃？呀！是鬼子，全村全是鬼子，啊，鬼子，嗯，有这种可能？没可能，不是那村子里边加上伪军，一共也就二十多个人，我是看的准准的。你一直在这儿呢，我，呀呀呀呀，这下麻烦大了呀！你看宅谷那边是打草惊蛇了，现在村子里边又全是鬼子，队长，这这咱计划是不是要跑堂了呀？哎呀，那咋整啊？呃，队长，那个白狗子呢？哎，对呀、啊，队长，什么情况？傅杰带着我们瞎转，进了敌人的火力点。薛靖宇开枪打死了个鬼子，他为什么开枪？不知道，有他的原因。啥原因呢？不，这都啥时候了，你还护着他？还好意思说？啊？谁让你开枪的？哟，有些没地儿使啊。做信儿。啊啊！为为为啥开枪？我哪知道？干了呢？那老程事啊！刚
刚才没有我命令，你为什么开枪？贝斯发现了我们，你在最后，鬼就要开枪，我就先开枪打了他。那我谢谢你。说的话，你都相信？信。我要连自己的同志都不接，我还能信谁？哼！这是咋咋还握上手了？要性，哼！小鬼子就是鬼啊，一点都不傻。走，咱先回去。队长，其他同志都回来了吗？没呀、啊，就就差他们了，跟他们都约好了，这咋回事？这是？看来这沙口镇里头确实有情况。算了，不等了，来，我们改变计划，商量一下。商量商量。现在情况是这样啊，在沙口镇里，基本可以肯定，驻扎的是渡边的鬼兵。他们的目的是，鬼子的精锐部队，在渡边的防区里，一旦遇到情况，他们可以以最近的距离和最快的速度前来支援。同时呢，守住这个窄谷这段要塞，这对我们来说难度可就太大了啊！你们看，在这个渔阳谷公路的峡谷路段，很明显敌人在南北两端已经部署了大量的兵力，所以一旦等我们大部队这个伏击打响，我们再去炸毁这个峡谷，势必遭到南北两端敌人的夹击。最要命的是，我们刚刚惊动了制高点的两个火力点，我想。敌人一定会在这两个火力点上增派兵力的。对呀、啊，情况是这样。现在要大家出主意想办法，说什么都说说。那个，我说两句。我认为、啊啊，你别说了。我反对。没说完呢。下一个，我倒有一个办法。既然渡边调了大批的鬼子兵，埋伏在这个沙口镇，长生镇的防守势必脆弱。咱们来个釜底抽薪，兵分两路。一队去长生镇骚扰渡边的司令部，制造成大规模的袭击阵势，逼他把这个沙口镇的兵力调回来。当这个沙口镇的兵力撤离以后，咱们再在这个地方下手。你看啊，咱们收到的任务是会议结束五天之内，在这里集结，等候时机。可是这鬼子的精锐部队啥时候来？咱也不知道，谁都不知道。你说，万一那面咱没拿下人家的地方，这边伏击打响了，咱不功亏一篑了？是啊，啊，就算我们去打了长城镇，可是沙口镇的敌人他就是不退，怎么办呢？我们赌不起啊！哎，不，那个，哎，我有一个想法，你们看啊，不行，不对，队长。实在不行，就强攻吧。你说戏文呐？啊，咱们总共就这三十几个人，咋强攻啊？要我说呀，也只有强攻。强攻
，你们这说什么呢？啊，胡说呀！哎，狄仁现在情况我们不明，而我们呢，就这三十多口子人，那谁有好办法呀？就说呀，这不是，所以大家得好好想一想啊！哎呀，再想，估计那伏击明天就要打响了，哪还有时间想啊？所以我说啊，我们干脆就强攻，但是我们的计划呢，要周密一点，把时间给他卡死，说不定我们有胜算的吧。哎，老王啊，我说你是不是已经有计划了啊？快说说，快说说，计划吧，我是有一个。这样，我说说，你们也听听，看看有什么纰漏没？来来来来来，都过来，来来来，进去。嗯、呃，这样，我先摆个图，这儿就是宅谷，这儿。沙口镇，这个是最北边的哨卡。这鬼子既然悄悄的进入了这个沙口镇，那他就是不想让咱知道他进去了，所以他的巡逻肯定不会太严密。他有这主意，咱也给他来个将计就计。咱分三个组，第一叫地雷组。由老方和傅杰带领，啊，啊，你们呢？提前埋伏在这个沙口镇和窄谷的中间这段路上，在这里来布雷，带上十个兄弟，记住，一定要带上最好的武器装备。埋雷的时候啊，别埋得太密，稀疏一点，啊，十步左右一个就行。埋完雷以后。分别撤到东西两端，啊，老方，你跟你的队员，只要战斗一打响，负责用枪和手榴弹来阻击敌人就够用。你给我听好了啊，只要一打响，你给我有节奏的拉雷，听明白没有？嗯，节奏。嗯，第二组，手榴弹组，老卢，你按照原计划，带领游击队员。提前到北部哨架埋伏好，只要战斗一打响，发动你的第一次攻击。但是记住，第一次攻击是假装攻击，听到没？好。第三组狙击组，我和大虎一组，埋伏在东侧火力点附近。长生和老常一组埋伏在西侧的火力点附近，因为窄谷比较窄，所以我们两个组可以相互配合。金宇，你到我的后方，跟我保持一段距离，用狙击枪来掩护我们，并且配合我们拔掉这两个火力点。我现在开始说过程了，只要这个战斗一打响，我刚才说过了。老吴，你就对少将发动你的第一次攻击啊！一定不是真正的攻击，别让他看出你的实力。那么这个时候，这两个火力点肯定会向你们开火，那我们呢就同时向他开火。如果情况有变，这两个火力点增加了人手，金宇，你负责帮助我们拔掉这两个火力点。在这个过程中呢，会给你造成一些空隙。你用这个空隙来发动你的第二次进攻，这次是真正的进攻。在这个过程中，很有可能沙口镇里的鬼子会前来支援。那么你，你尽量长的时间进行阻击，尽量拖延他的时间。如果到最后一个地雷都拉完了，他们还没撤，你就向北。撤一公里，进行二次伏击。我们尽量给老吴争取更多的时间，但我的要求只有一个：在给你争取的这些时间里，你必须给我炸毁这个寨谷，能行吗？没问题。明白了没有？明白了。
看，队长，那也没说有伏笔，这不还是这几个鬼子吗？可能这鬼子这脑子跟你有一拼，跟跟俺有一拼，跟俺拼啥？都不太够用。队长，把执行任务还严肃点。
长点脑子，告诉弟兄们，见机行事，听到没有？是。哎，走，快点！这样。四个人了。
北浜の周平スミッシュまだ勝ち濃度全速数だけ同志们迅速拿下哨卡炸昏山谷打 
，先他妈撤了。整死你，绰绰有余。你以为我们中国人都是好欺负的，是不是？嗯。弟兄们，咱两太君已经阵亡了，我们遇上八路的主力了，撤！撤！撤！你这娘的烂酒鬼，老老子饶不了你！哎呀哎呀，你这娘的，老子这他娘伤你不知道？啊！这狗娘养的烂酒鬼，这战场上不服从命，你给老子出来！哎呀，行了行了，大伙，你就你就别再骂了。我跟你说，你一会儿这队长就回来了，队长就回来了。这这这，啥玩意儿啊？队长来了咋了？啊？他说战场上不服从命了，他他他有理了咋着？你要不是你给老子出来，出来！来来来，这这这这一个去，等这这么大气干嘛？再喝一口，来来来，够了。一会儿再拿一个，来来喝一口，喝一口。啊啊啊！刚才骂到哪儿了？你又招呼啥
，快把把布衣给去。阿妈，哎，你这，你有皮痒啊？不是，队队队队长，呃，这个烂酒鬼他擅自抗命，害得俺跟长城都受了伤，这怎么也得有个说法吧？要再这么纵容下去，那咱五姑娘以后咋整？你说，哎，大队长，你还要说啥？呃，呃，暂时没了。真没了？呃，没了。呃，他就就俺说这些，是吧？呃，呃，你咋了？不是不是我我我我说啥了？哎呀，你这娘俺这是病，疼，这这俺这是，这这都滚蛋，没。队长，这是哦，那嗯，不对，还有一句呢，那是那个呃，革命队伍当中的败类，对，就是这句。呃，俺俺刚才骂没骂这句啊？虎爷爷，你这不是咋听这么清楚？找我吧你！骂了骂了，败类，败类，他太败，队伍当中败类，这败，这这都。哎，你得协调一下他们的关系，把这个结给打开吧，要不然以后。这关系麻烦大了。王队长，方政委，王队长，金宇知道错了。没没没没没错啊！金宇这次表现不错，立了大功了，哪有错呀、啊？这仗多亏了他这把枪，要没有金宇这把枪，咱就得败。今天来找你，主要是通知你一声，这二位方领导为了给咱这张庆功，晚上备了一桌酒席，去喝两杯。我不喝酒了。孙、嗯、锦同志，方家同志主要是想让你尝尝他的手艺，他今天晚上亲自下手。方政委做菜可好吃了，金鱼。队长，那个长生大哥没事吧？没事。你别担心，那小鬼子那枪法比你差远了，没打中要害啊！再说了，咱武工队的同志这个个都命大，在没打走小鬼子之前，这阎王爷啊，不收咱。早点来，喝两杯。枕头放上啊！啊，好嘞。哎，你给我给我开这个，快快快一点，这这。哎，慢点，慢点，慢点，慢点。哎，有有有有有。慢点，慢点，你看着慢点。哎呀，我的妈呀，这伤可不是小事啊！你这快快快，这这这这多大的伤啊！这一下就打的，你这干啥？你这，哎呀，哎哎哎哎哎。来，大了啊！哎，来来来，这动筷啊！大家都尝尝这方家同志的手艺啊！来来来，动筷，吃吧。哎，那个方彪同志呢？啊，那那那教导员啊，说有点事儿，得去跟那个黄包长商量商量。呃，一会儿就过来。我先敬大伙一杯啊！我先满上。这次咱武工队和游击队配合咱主力部队，在龙爪屿几乎全歼这鬼子的精锐旅团，有效打击了这日军的有生力量和嚣张气焰啊！大家把这杯酒干了，把这杯酒喝了。来来来。等一下，长城这杯我替他喝了。这次行动，由于某些人不服从命令，导致长城肚子上多了一个肚脐眼，我怕他喝酒漏，我替他喝。
。长生大哥，这次都是因为我的错误让你受伤了，我给你道个歉。哎，哪也受伤了？我哪疼啊！哎呀，你是是在。大虎兄弟，我也给你道个歉。这杯酒，我敬大家。这次行动一开始，我就是一个报恩的目的。我和小翠也说过了，王队长救过我两次，我要还他两次。所以行动一开始，我只顾及了王队长，没有考虑其他人，对不住大家了。这杯酒，我敬队长一杯。队长，我加入武工队，除了报恩，还有一个目的就是。不要让我的女人认为我是一个懦夫。现在我已经还了一次，还有一次，我会信守承诺。你们挤得走了，赶紧吃吧。就知道儿女情长啊，最恨这种人了。你还有完没完？动我叫干啥？干啥？你说干啥？刚刚才喝我一杯酒，我都没搭理你。饭呢？自己没酒啊你？我能喝，知道不知道？不好啊，不唠。你不唠你，你把嘴放我身上半天，擦破点皮没事，擦破点皮儿压了我怪脏。怪臭干大叔干，你吃不吃？没事事，快点。大虎哥，啥时候上肉？你最爱吃的。哎呀，你这谁都爱吃啊！哎呀，别掐了，掐啥掐？我在补身子呢。行行行，人家不掐。我应该谢你，谢谢你救我这条命。你是故意的。我要是不故意，我也没别的办法。你只欠我的命，你不欠他们的。我要是不拼命，那这任务就得失败。你是在利用我？利用？行吧。你要是愿意这么理解，那就算我利用了。谁让你欠我两条命？回去睡觉，明天还得出发呢。这有任务吗？没有，是方家同志，他们想进城采购一批货物，大概走个三五天。我跟你一块去。不行，你欠我的那条命，我得省着点，留到关键的时候用。你说呢？你瞧，把话说开了多好，大家心里都轻松。我明天带程一坤和大虎他们俩去，村子里就交给老方和付杰负责。你放心，在我没有把那条命还给你之前，我是不会离开的。我就喜欢跟明白人办事。
你跟你跟你干试试呗，让他疼死了吗？说等会儿吧，等着你没上机。啊，还有再不敢了，啊，还保证行吗？我再不敢了。你这干啥？干活我疼着呢。说了，进城以后到那个宝生客栈汇报。那他们能找得到吗？一会儿我们到了，你出来迎迎他们，别惹事儿了啊！行，行，聊了你啊。这叫什么？这这叫叫叫你老板娘。那掌柜的说，一进城就喊你老板娘。掌柜的。不好意思呢。到了，就这儿。哎哎哎哎哎！哎，我误会了，误会了，是是我。嗯，神尿尿，神尿尿，呃，是是胡说什么？孟斌同志，你怎么在这？方家，真是你啊！哎，你们来这儿干嘛？咱们好久没见了哈。嗯。我站在城楼。你们这次，哎，你手没事吧？哦哦，没事。不好意思啊。哎呀，方家啊，有你这样的人做保镖，我就放心了。你放心吧啊，出不了什么事儿。方家，我我。方队长，你看，我和方家同志很久没见了，我们想聊一聊。啊，你聊吧，我不唱了。王亮同志，你能不能让我跟方家同志单独聊一聊？啊，你看。我们干部之间有很多工作上的事情，需要沟通一下。明白了，那聊吧，我出去走走。哎，你你坐下，聊聊聊。关门吗？关上关上，关上。哎，好。老家，你们这次进城。是来采购的吧？我那个啊，帽子。你们聊啊。咱们谁？外掌柜的，来了，安了。哟，来了，哎，抓紧时间休息。好，好，大虎子，没见，没见呢，我让他去迎你们呢，真没见。你说这个货、啊，来，我去找找。行行行，你休息，我去找啊。哎，对，啊，还有啥事儿？啥事儿？刚才我们碰见那个孟民孟干部了，不是他，他来这儿呢吗？谁知道呢？他现在在那房间。跟方家聊天呢，你们都注意点啊！哎，你放心吧，我不会让他聊太久的。不是，我说是注意安全啊！知道，知道，知道。但是你说的那个更更更更重要啊！你去吧。啥意思啊？啊
啊，付杰交代了，生人免进，啥意思？走进去。付杰来了吗？你这半天走啊！快走啊！待会儿王大哥就着急了。王大哥啊，快走啊干巴老头，嗯，那是我师傅。你师傅？哎，不像啊？咋不像啊？那那还没我体格好呢。海水不可斗量，人不可貌相，知道不知道？嗯，就像你吧，你说是整天饿着肚子，还吃这么胖啊？那一个道理。我我我这是喝凉水都长膘，没治了。我师傅没法说，你知道吧？就这这这三丈高的树，旱地拔葱，噌，就上去了。<笑>哎，队长，咱们在这儿等谁啊？你怎么那么多嘴？等渡边太君啊？啊、哦！队长，我在这儿。魏太君，你来了。牛三，安全第一。安全的你放心，大大的放心。还有，今天晚上咱们吃饭那个临江酒楼，可是晋东城的一绝，那里的花姑娘，大大的。牛太君，哎，难道你忘记了中岛军师怎么死的吗？属下明白了，这样，一会儿去了，我把所有的花姑娘统统的赶走。八条，铁妹，那你真的哦。花姑娘的可以有，但不是在那里，明白？啊，明白，明白。杜边太君，我知道，您办事一向很谨慎，又很低调。所以今天晚上副阮大队长这个饭局，我就没敢太张扬。所以，我把夜巡队的车停在前面的巷子里，我的人都在那里等着。啊！开路，哎，开路！王八蛋！你今天可落到我手里了。
，拉我干啥呀？啊？松手！长生哥，我师傅说有了危险先找退路。哦。那我告诉你，我师傅也说了，有仇不报，非君子。松手！咋了，长生哥？你你是不是以为我害怕了？我师傅说。你师傅说那是个屁。我现在告诉你，赶快松手回家，见了队长不要多嘴多舌，问起我来就说我马上回去，松手。那我最听话了，松手，松手。